எல்லாருக்கும் வணக்கம் சக்தி சமையல் நிகழ்ச்சியில் இன்னொரு அழகான டிஷ் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் சிக்கன் பலாண்டி இது கேரளாவில் ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாங்கள் வந்து முட்டை தயிர் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கறி மிளகாய் ரொம்ப கருவேப்பில்லை இஞ்சி பூண்டு தக்காளி உப்பு கறி பவுடர் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் இது தான் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் இதுக்கு சில்லி பவுடர் கொச்சுக்கா தூள் பாவிக்க மாட்டோம் இப்போ இதுக்கு நான் இப்போ கோழியை சின்ன துண்டுகளாக வெட்டிக்கிறேன் இப்போ நான் சிக்கனை வெட்டுறேன் சின்ன துண்டுகளை இப்படி வெட்டிக்கணும் நம்ம தேவையான அளவுக்கு வெட்டிக்கலாம் பெரிய துண்டை வேணால் நான் இப்போ இதை சின்னதாக வெட்டுறேன் இப்படி வெட்டியாச்சு நல்லா கழுவி இருக்குது கழுவின பிறகு தான் இப்படி வெட்டினோம் இந்த மாதிரி சின்ன துண்டுகளாக வெட்டிக்கணும் வெட்டி வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் இதை லைட்டாக இப்படி அடுப்பை பற்ற வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த கடாய் சூடாகிற நேரம் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றணும் எங்களுக்கு லைட்டாக நிறைய எண்ணெய் தேவையில்லை இந்த சிக்கனை முதல்ல வேக வச்சுக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் பச்சை சிக்கனை தான் போடுறோம் அதுக்கு சிக்கனை முதல்ல கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இதில் ஒயிலில் இந்த மாதிரி சிக்கனை வெட்டின சிக்கனை நாங்கள் ஒயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சிக்கன் இப்படி ஃப்ரை ஆகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு தேவையான வெங்காயம் இப்படி தேவையான வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வெட்டிக்கலாம் இப்படி கொஞ்சம் பெரிய துண்டுகளை வெங்காயத்தை வெட்டிக்கணும் அதே மாதிரி கறி மிளகாய் இப்படி ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி டைமண்ட் கட் வெட்டிக்கணும் இதை வெட்டி அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கணும் இப்படி சேர்த்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு அரை தக்காளி எடுத்து அதையும் சின்ன துண்டுகளை வெட்டி இப்படி வச்சுக்கணும் இதில் வச்சுட்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் டைமண்ட் கட் இப்படி வெட்டி வச்சுட்டு கருவேப்பில் கொஞ்சம் ரொம்ப ரம்பையில் கொஞ்சம் அதை இப்படி வெட்டி வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் இதுக்கு வெள்ளைப்பூடு இப்படி ஒரு சின்னதாக அப்படி சின்ன துண்டுகளை வெட்டி நேராக இதை இந்த ஃப்ரை ஆகிற சிக்கனோடு போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இந்த சிக்கனை கொஞ்சம் இப்படி பிரட்டி வச்சுட்டு இந்த இஞ்சி வெள்ளைப்பூடும் இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்ந்து இது ஃப்ரை ஆகிற நேரம் நல்ல இதில் ஒரு வாசமும் நல்ல ஒரு வாசம் வரும் இதில் கொஞ்சம் சிறிய அளவு வெள்ளைப்பூடு போட்டதில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் நாங்கள் இஞ்சி போடணும் இஞ்சியும் வெள்ளைப்பூடும் சமமாக போட்டால் சாப்பாட்டோட டேஸ்ட்டு மாறிடும் அதனால் நாங்கள் இப்போ இஞ்சி வெள்ளைப்பூடை இப்படி போட்டு இதை நல்லா இப்படி ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் சரி நல்லா இப்படி ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் இதுக்கு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த தண்ணியிலையும் கொஞ்சம் நாங்கள் வேக விடுறோம் இந்த கோழி வேகுறதுக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இதுக்கு மசாலா தூள் ஒரு மூணு கிராம்லேருந்து நாலு கிராம் மட்டும் போட்டால் போதும் மஞ்சள் ஒரு ஒரு ரெண்டு கிராம் மிளகுத்தூள் அதுவும் ஒரு மூணு நாலு கிராம் இதில் ஒரு நூறு கிராம் இருக்குது அது தேவையான அளவு ஒரு அஞ்சு கிராம் மாதிரி உப்பு இதுக்கு போட்டுட்டு இதையும் நாங்கள் இப்படி நல்லா கலந்துக்கிறோம் இதுக்கு நாங்கள் இப்போ இந்த கறி மிளகாயும் பச்சை மிளகாய் ரொம்ப கருவுப்பில் வெங்காயம் இதையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு இதையும் கொஞ்சம் இப்படி நாங்கள் இதில் வேக விடுறோம் லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதுக்கு வேக விட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு பலாண்டின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் வர்றதுக்கு காரணமே பால் போடுறோம் நாங்கள் முட்டை போடுறோம் முட்டை போட்டால் முட்டைக்கு அண்டி பாலுக்கு பால் பாலாண்டின்னு சொல்கிறது இப்போ நாங்கள் இதில் தயிர் 
கொஞ்சம் போட்டுருக்கோம் இது வந்து ஒரு கேரளாவோட ஒரு டிஷ் கேரளா கொச்சினில் இது நல்ல ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் எந்த கடையில் போனாலும் இது கிடைக்கும் இந்தியாவில் ஸ்ரீலங்காவிலையும் சரி பெரிய கடைகளில் கிடைக்கும் இது பலாண்டின்றது நிறைய இந்தியன் ஃபுட்டு இருக்கிற கடைகளில் இந்த பலாண்டி இருக்குது இந்தியாவில் நல்ல ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் இது இது நல்ல டேஸ்ட் இது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலாம் சப்பாத்தி பூரி ரைஸ் பராட்டா இதுகளோடையும் சாப்பிட்லாம் இது யாரும் சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இதில் உரைப்பு இல்லை பெருசாக சிக்கன் குருமா மாதிரிக்கே தான் இருக்கும் இல்லை இந்த முட்டையெல்லாம் வர்றதுனால பலாண்டின்னு சொல்லி இது நல்ல ஒரு திக்கான டிஷ் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கோழி வேகம் வரைக்கும் நான் கோழி இந்த வெங்காயம் பச்சை கச்சுக்காய் கறி மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்ந்து இப்படி வேகம் வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் இதை வேக விடுறேன் இப்போ இதுக்கு நாங்கள் இப்படி ஒரு தேசிக்காய் ஒரு துண்டு வெட்டி இந்த தேசிக்காய் சாரும் இதுக்கு பிழிஞ்சி விடணும் நான் இப்படி வெட்டி ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் இந்த தேசிக்காய் மகனை இந்த தக்காளியும் இதோட தான் போவோம் நாங்கள் இந்த முட்டை ஒன்று உடச்சி இப்படி ஒரு டிஷ்டில் போட்டு பார்த்துக்கணும் முதல்ல நேரடியாக அல்லையே உடச்சி விட்டுறக்கூடாது சில நேரம் கெட்டு போன முட்டைகள் இருந்தால் அந்த முட்டைகள் இப்போ நாங்கள் இப்படி முட்டையை போட்டுட்டோம் இதில் போட்டுட்டு இதை நல்லா இதோடு போட்டு கின்றோம் இப்போ இந்த கறி ஒட்டவா திக்காவிரும் முட்டை போட்டது பிறகு இப்போ நேராக நாங்கள் கொஞ்சம் இதுக்கு தேசிக்காய் பிழிஞ்சி விட்றோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் மேலே அந்த கலருக்கும் மற்றது கொஞ்சம் அந்த முட்டை போட்ட பிறகு பிளால் வாசம் பண்ணுவோம் அந்த வாசத்தை இல்லாமல் ஆக்குறதுக்கும் நாங்கள் மிளகு போட்டுக்கிறோம் மிளகு போட்டோன்னே அந்த மரக்கறி முட்டையில் உள்ள வாசமெல்லாம் போயிட்டு மிளகு வாசம் தான் இது முன்னுக்கு வரும் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் நல்லா ருசியான இது கொடுக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த தக்காளியை மேலே போட்டுக்கிறோம் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தேசிக்காய் எங்களுக்கு போட்டு இப்போ இந்த டிஷ் ரெடி இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி டிஷ் வீட்டுகளில் செய்கிற என்ன சொன்னால் ஒரு நாலஞ்சு பேர்த்துக்கு செய்கிறேன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக எட்டு பேருக்கு ஒரு ஐநூறு கிராம்லேருந்து எழுநூறு கிராம் சிக்கன் போதும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி செய்து இதுக்கு கார்னிஷே தேவையில்லை இதே நல்ல அழகான ஒரு டிஷ் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் இதை போட்டுக்கிறோம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை நல்லா சாப்பிடலாம் நல்ல டேஸ்ட்டானது உங்களுக்கு இன்னும் இது அழகுப்படுத்திக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பச்சை குலவை நம்ம இப்படி வச்சு ஒரு மிளகாயை இப்படி வெட்டி வச்சா நல்லா அழகுப்படுத்திடலாம் இதை இந்த இதே ஒரு அழகான டிஷ் இப்போ இந்த பலாண்டியை உங்களுக்கு சப்பாத்தி பூரி நான் பராட்டா இது மாதிரி இதுகளோட சாப்பிட்லாம் இது நிறைய சத்து உள்ள ஒரு உணவு ஏன்னா இதில் மறக்கறி எல்லாமே பச்சை லைட்டாக பச்சையாக தான் இருக்குது நல்ல டேஸ்டான இது இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் அழகான ஒரு டிஷ் ஒன்று செஞ்சு காட்டினேன் சிக்கன் பலாண்டி இந்த சிக்கன் பலாண்டியை நீங்கள் வீட்டில் எல்லாரோடையும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை லன்ச் டின்னர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எந்த நேரத்துலேயும் சாப்பிட்லாம் பொதுவாக இதை டின்னரில் தான் நிறைய பேர் பராட்டா சப்பாத்தி பூரி அதுகளோடு சாப்பிடுவாங்க எந்த ஒரு இதுக்குமே புளிப்பு அதே மாதிரி கிருமி டேஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது சின்ன பிள்ளைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு நல்ல டேஸ்டான ஒரு அழகான டிஷ்ஷோடு சந்திக்கும் வரை எல்லாருக்கும் நன்றி